e, ünitesini yapacağız. E, bu derste bayağı e, kullanışlı. E, her cümlenin içinde geçecek gramer ve e, kelimelerin olduğu bir ünite göreceğiz. Ona geçmeden önce e, geçen derslerimizi kısa bir tekrar edelim istiyorum. Kendi aramızda e, sohbet edelim. Yani daha doğrusu öğrendiğim, öğrendiğimiz cümleleri kullanalım. E, ne öğrenmiştik mesela? Sen demeyi öğrendik, ben demeyi öğrendik. E, i̇yi, tamam veya beraber kullanınca merhaba, ni hao. Bunu öğrenmiştik. Birkaç fiil öğrendik. Lütfen, lütfetmek e, ya da davet etmek anlamı da vardı. Çin'in. Bu Çin'i dediğimiz zaman seni davet ediyorum ya da seni şunu şunu yapmaya davet edeceğim diye eğer cümleyi devam ettirirsek e, bu anlama gelen bir kelime öğrenmiştik Çin. E, soru sorma fiilini öğrendik. Wawunni dediğimizde e, sana soruyorum demiş oluyorduk. E, cümle şeyleri kalıpları basitti. Özne, fiil ve nesne olarak e, İngilizce ile aynı e, onu öğrendik. Xin yine bir fiil olarak soy isimlendirme, wo xin deyip sonra soy ismimizi söyledik. E, bunları öğrendik, nı'yı öğrendik. Ya sen, ya o derken e, o nesne ve nı. Yani wo'na, ya ben, ni'na, ya sen, ya senin gibi e, karşı tarafa sorma. Size sorulan soruyu e, yansıtma gibi bir durumu vardı. Xiaoji'ye dedik. E, çok kullanılmıyor dedik. E, bayan. Önce soy isim, sonra Xiaoji'ye diyerek bayan bir şey demiş oluyoruz. Zhang Xiaoji'ye. Bayan Can. Bunu öğrendik. Jiao isimlendirme fiili. Wo Jiao dedik. İsmimizi söyledik sonra. Aynı zamanda çağırma anlamı da var dedik. Wo Jiao ni dediğimizde seni çağırıyorum demiş oluyorduk. E, Şanma'yı öğrendik. Bu da çok e, şey. Bunu aklımızda tutalım hep. Ne demek? E, what? E, tek başına kullanılabiliyor. Şama deyip ne olarak kullanabiliyoruz. Ya da e, nisin şama diyoruz. E, senin soy ismin ne? Gibisinden. Ha, mesela nivun şama da diyebilirsiniz. Nivun şama. Ne soruyoruz? Demek. Nivun to ask. Şamma. Gördüğünüz gibi e, nesne yerine şamma geliyor doğrudan. Soru sormak o yüzden kolay. E, cevabı da woven işte şu şu şu şunu soruyorum. Woven egoventi dersin mesela. E, şunu şunu soruyorum diye şamma yerine sorduğunuz şeyin cevabı geliyor. Yani herhangi bir yer değiştirme falan yok dedik. Mingzi isim dedik. Bay. Sonra da üstüne bay öğrendik. Xianshan. İşte soy isim Xianshan geliyor. İşte ne dedik? Wang Xianshan. Bay Wang olarak Xiaoji ile aynı kullanılıyor. Shama Mingzi ne isim? Shama Mingzi ne isim? Nijiao Shama Mingzi dedik sonra. Yani bu, bunları öğrendik. Üstüne de diyaloğu yaptık. Şimdi diyaloğu aramızda pratik şekilde kullanalım. İki arkadaş şey yapalım mesela ee, Kan Ekrem uygun musunuz şu an? Uygunum olur. Ee, buradaki kalıpları kendinizce kullanın yani Kan mesela sen başla şey merhaba de o da merhaba desin ondan sonra e, mesela Çingvan de excuse me Çingvan bu arada yani. excuse me. Ee. Sor mesela. Soy, senin soy ismin şu mu? Ondan sonra cevap böyle bir diyalog yapmaya çalışalım. Tamam. Ee, e, Nihao Ekrem. Ekrem mi? Tamam. Ni gui ching. Ni gui ching. Süper. Eee Ah, şey. Washin. 
Boşun. Ee, Boşun yurdu sev demeli. Yurdu sev. Enina. Süper. Sadece şu var. E, şun değil. İnce şe. X ince şe. Xing. Xing. Xing. Yurdu sev. Nina. Çok güzel. Ben sordum bana tamam. Bir saniye. Niye niye dedin? Sordum bana. Evet doğru. Watch. Watch. Bunu söyleyemiyorum. Bu ince şeyi söylemek gerçekten çok zor. Evet. Evet. evet alıştırma o, gerektiriyor. Watching. Yiğit. Yong. Watching Yong. Güzel. Yo, şey Yong şey mi? Çince soy ismi mi? Çince de Yiğit demekmiş. Aa, yani, aynen. Benim, benim ismim Kaan. Tam tersi oldu Çince'de. Wang Yong oldu. Wang Yong. Aa, evet. Evet evet. <gülüyor> Şimdi fark ettim. <gülüyor> Güzel ama şey. Çok oturaklı bir isim. <gülüyor> Çok güzel. Devam edelim. Bir de şey soralım. Ee, mesela senin ismin şu mu diye soralım. Senin ismin şu mu? Mesela Mimi ekin öğrenmiştik ya ma. Ni jiao. Sin gibi kullanıyoruz yine. Ni jiao. İşte kan ma gibisinden ma ekliyorduk. Şu da wo jiao kan olarak cevap verebiliriz. Ya da bu şu ya da işte direkt wo bu wo bu jiao kan gibisinden. Bir bunu deneyelim. İsmin şu mu diye soralım. Söylüyorum. Ee, Nijao e, Mehmet Bir de sormak ma. lazım. Ma. ma. Süper. Nijao Mehmet ma. Çok güzel. Ee, wo bu jiao e, wo, wo bu jiao Mehmet e, demem lazım. Mehmet de sormam gerekiyor mu? Sonra üst güne de ismini söyleyebilirsin. Aynen güzel olur. Wo bu ciao Mehmet. Üst güne de şey söyle. Peki evet. ismin ne? Ha, o zaman şey yapalım. Ekrem sen bir daha sor. İsmin ne o zaman diye. İsmin ne? Nijao ma. Nijao ma dediğin zaman çağırır mısın gibi bir şey olur. Evet. Yani şey lazım bize. Ne sorusu lazım. İsmin ne diyeceğiz ya. Mimi evet. soru yerine ne lazım bize. Yani şunu ya şunu diyeceğiz ya şunu diyeceğiz. Şun mu? Mingzi. Aynen. Şun mu? Mingzi. Çok güzel. Wo jiao Wo jiao yong Süper. Sen de ona sorabilirsin Kaan. Şu şekilde. Ni jiao Şun mu? Mingzi. Mi. Bu i hep i. Sadece z ve kalın cı şı şı ve z h. Onlarda bir de z de falan ı oluyor. Diğerlerinde hep i. Sondakini mi diyorsun? Ha yok şuradaki. Min. Ha, onun üstüne şapka vardı ya o yüzden ha, mi, mi diyor okuyun. Ha, bu, onlar hep mi. Tamam. Sadece z'nin yanında falan ı oluyor. Ee, o zaman tekrar okuyayım. Ee, <gülüyor> ni jiao shin mi ming zi. Çok güzel ee, ekran. Bu jiao ekran. Harika. Çok güzel. Tamamdır. E, Buse, Petek burada mısınız? Evet, buradayım. Evet, buradayım. Siz de doğaçlama bir e, diyalog kurun. Tamam. E, ni hao. Ni hao. E, ni jiao shimu minze? Wo jiao petek ni ne? え、我家不是。え、呃、哥姓人。金姑姓。啊,我的。哦,sorry,I Bush,我的名字是Petek。呃,ben <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Şimdi 
arkadaşlar zaten içli dışlı e, bu seviyeye kadar o yüzden sonunda e, Ekrem ve ben yaptıktan sonra zaten bu seri petek yapınca arada bir şey oluştu e, fark oluştu yani şey, <gülüyor> sürekli, sürekli konuşma var bir de bir 10 saniye aralıklı konuşma Ekrem ve benim <gülüyor> <gülüyor> evet. belli yani şey gibi ya, Uber mi taksim muhabbeti vardı ya bir ara <gülüyor> Dolmuş taksi gibi oldu. <gülüyor> e yine gayet iki, iki, iki grupta çok iyi yaptı. <gülüyor> evet bu ders e, bu tamam herhalde. Burada daha fazla hem kelimeleri öğrendik hem kalıplara alıştık. Mama şeyleri onları öğrendik. Mimi, bu oyu nasıl kullanacağımızı öğrendik. Burası tamam. E, i̇kinci dersimiz yani bu dersimizde ee, nereli olduğumuzu nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Bazı ülkeleri öğreneceğiz. Ee, bir de iş, bazı meslekleri öğreneceğiz. Öğretmen, öğrenci. Ondan sonra e, burada gördüğünüz gibi yine çok fazla kelime yok. Ee, bunları öğreneceğiz şimdi. İlk başta kelimelerden başlayalım. Ee, beraber söyleyelim. İsterseniz mikrofonu açabilirsiniz. Şu. Şu. Şu. Çok güzel. Şu. Şu. Çok güzel. Bu iz fiili yani olma fiili. Ben şuyum derken wo, şu deyip arkasında ne olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben Türk'üm. Ben öğretmenim. Ya da ben e, işte şuradaki adamım. Ya da işte ben dünkü adamım falan derken e, iz fiilini kullanıyoruz. Şu. Wo, şu ya da ni şu. Sorarken de sen şu musun? Falan derken ni şu bir şey bir şey ma diyebiliyoruz. Ee, çok yaygın kullanılan, en yaygın kullanılan bir e, her dildeki gibi. Ee, i̇kinci kelimemiz lao shi. Lao shi. Lao shi. Lao shi. Harika. Lao shi de öğretmen demek. Ee, bir şey öğretmen falan derken mesela cang öğretmenim derken cang lao shi diyoruz ya da önüne işte öğretmenin soy ismini koy, koyarak o öğretmene hitap ediyoruz. Sadece o öğretmene ya da sadece lavşı da diyebilirsiniz. Hocam hocam derken lavşı deyip böyle el kaldırma vesaire ee, öğretmen. Ma. Bunu öğrendik zaten. Ma. Ee, mi eki. Question particle. Bu. Bunu da öğrendik. Tek başına kullanınca bu deyince hayır anlamı var. Bu ama cümle içinde kullanıldığı zaman ikinci tona dönüşüyor. Burada dördüncü ton gördüğünüz gibi bu diyoruz. Bu. Ama cümle içinde arkasında fiil geldiği zaman bu oluyor. Bu. Yani mesela bu şu diyoruz. Bu şu. Bu şu demiyoruz. Bu şu diyoruz. Hayır derken. Yani arkasında bir kelime geldiği zaman çok fiil. Ee, ne oluyor? İkinci tona dönüşüyor. Yani yukarı gidiyor. Bu, bu, şu. Bu, şu gibisinden. Ee, süye şan. Tekrar edebiliriz. Süye şan. Çok güzel. Süye şan. Süye şan. Çok güzel. İnce şey. Bak gördüğünüz gibi burada en e, bariz fark edebileceğimiz iki şey farkı. Süye şan. Süye şan. Süye şan. Yani süper. Süye çalışma fiili. Bu fiil olarak da çıkacak. Mesela wo süye yingwen ya da zhongwen. İşte Çince çalışıyorum derken süye. Çalışma fiili aynı zamanda bu. Bildiğimizde qingwen onları yapmıştık. Wo qingni, wo süye bir şey işte bu. Wo süye zhege. Bunu çalışıyorum. Çünkü bu demek. Hocam bu ama evet. study olarak değil mi? Work olarak değil. Ha, evet, evet kesinlikle. Evet. Study olarak, aynen. Ee, Şunda genelde insan e, nit- niteleyen bir karakter. Bir şey bir şey şun. Onu yapan insan anlamı olur. Şun, şungun olduğu yerlerde. Yani şu yaşın e, çalışan insan, yani ders çalışan insan anlamında yani student. Ye. 
beraber söyleyebiliriz. Y. Ye. Ye. Ye. Ye. Ye. Ye. Ye de also to. Ben de derken e, özneden sonra gelir. Ben de çalışıyorum. Mesela diyelim Voye şüye. Voye şüye. Ben de çalışıyorum. Voye şü. Ben de. I am too. Emizar diyorum. Şey değil bu. Olma fiili. Mesela diyorsun ki biraz da öğreneceğiz Türk demeyi. Tu artiren. Mesela şey. Türk demek. Tu artiren. Ya da Congo. Congo diyelim şimdi daha kolay. Bu muhtemelen biliyorsunuzdur zaten Türkiye nasıl deniyor. Ben duymuşsunuzdur. Tu artiren. Bu yeşil Congo'nun ben de Çinliyim. Bu yeşil Congo'nun Congo. Aynen. Congo Çin demek. Buna geleceğiz birazdan. Ee, şey diye çok standart diye bunu kullandım. Ee, yedinci kelime anınız değil mi? Yey. Soru var mı? Evet, evet, hocam. Yok. Çok güzel. Ee, yedi de ren. Beraber söyleyebiliriz. Ren. Ren. Ren. Ren de insan demek. Genelde bir şehrin arkasına gelir, oralı anlamı olur. Bu şehir de olur, ülke de olur. Mahalle, yani mahalle belki köy olur. Ee, mahalle duymadım pek ama bilmiyorum belki de olabilir. Bakmak lazım. Kimse, kimseyi duymadım yani mahalle söyleyeyim. Ee, bir yerli, bir şey bir şehrin. Onun dışında da insanlar mesela derken bu ara e, işte günümüz insanları şöyle şöyle yapar diye bir cümle kullanacaksınız. Ee, bunun arkasında bir çoğul eki gelir. Mın, onu da öğreneceğiz. Ee, S takısı gibi şeydeki, İngilizce'deki. Bir kelime var öyle yani. S takısı olan bir kelime. İşte pencils, pencil, pencils der gibi. Ee, arkasına o gelir. Rın. Onun gibi kelimelerde insana dair böyle bazı kelimelerde rın hep karşımıza çıkacak. İşte insan aklı, insan şu, insan bu, rın bir şey, rın bir şey. Arkasına hep o değişe değişe farklı kombinasyonlarda insanı niteleyen özellikler çıkacak. Ee, onun dışında burada öğreneceğimiz şey ülkelerin arkasına gelmesi ve oralı olduğunu belirtmesi. Ülkelere geçelim. Çin, Congo, Congo, güzel. Congo, Cong, süper. Congo, Congo. Arkasına gelince de Congo ren. Congo ren. Süper. Congo ren. Congo ren. Congo ren. Aynen. Ülke artırın orada demek. Ben, ben Çinliyim demek değil mi bu? Yok. E, Washi dersen. Hayır, yani. Aynen. Aynen. E, Pekin var. Beijing. Beijing. Beijing. Beijing. Pekinliyim. Nasıl deriz mesela? Pekinliyim. Vogeli. Aha. E, Beijing. Run. Aynen. Süper. Bu mantık bu. Washi Beijing run. Güzel. E, Amerika var. Meiko. Meigo. Meigo. Meigo. Aynı mantıkla e, işte Amerikalı derken Meigo'nun. Washu Meigo'nun. Diyoruz. New York. New Yue. New Yue. Süper. New Yue. New Yue. Evet. E, New Yue de New York bildiğimiz. New Yue'nun diyerek New Yorklu diyebiliyoruz. Kelimeler bunlar. E, şimdi diyalog bakalım. İlk Hanzi okuyayım ve açıklayayım sonra şey yapalım. Şimdi devam ediyorlar konuşmaya Li Yo ile Wang, Wang Peng. Ee, konuşma devamında da şu şekilde geçiyor. Ee, Wang Xianshan, Bai Wang. Ni shi lao shi ma? Sen öğretmen misin? Yok. Ni shi lao shi ma? Gördüğünüz şey kalıp. Wang Peng ne diyor? Wo bu shi. Lavşı, vopuşı, lavşı. Ben öğretmen değilim. Ne yaptık? Bu kullandık. Vopuşı, süyeşen. Ben öğrenciyim. Liyo, nina. Liyo, ya sen? Vopuşı, 
学生。那对，班的，班级。我也是学生。你是中国人吗？对，对，没对。请你们是，对，说了。啊，妈的。哎，你搞错。是。哎，我是北京人。班培给你。等一下，班的。你是美国人吗？对，说了。在哪里搞错？是。我是纽约人，搬到纽约去，要搬纽约去，这样可以。Evet， 搬纽约去。Güzel. Şimdi aramızda yapalım. Ee, nasıl şey yapalım? İlk bunu okuyalım. Kan ekrana gördün mü sen abi? Tabii burada biz. Tamam. Bunu yapalım ilk. Ee, ben başlayayım. Aynen. Uh, Wang Xiang Sheng, Wang Xian Sheng, Xian Sheng, uh, Ni Shi, uh, Lao Shi Ma. Wo Bu, Shi Lao Shi, Lao Shi. Bu, bunlar hep bu. Kalınlar bu. Wo Shi, Shua Sheng, Lo Yu, Ni Na, Li. Li, li. Şimdi, hep ıı dediğim şunlar. S, H Aha. ve sadece S, mesela şöyle diyeyim. Z, e, Z, C, S, Z, H, C, H, S, H de sadece ıı oluyor. Tamam. Yani cı, tısı, cı, çışı da ıı oluyor. Bir de rı da oluyor, R de. Hı. Diğerlerinde hep i. Tamam. Yani şu kalın şeylerin dışında i. Li, ni. Sien Sheng Sien Yi Yine. Güzel. Devam edelim. Wo Ye Shi Shi Xue Xue Sheng Ni Shi Chong Go Arin Ma. Güzel. Shi Wo Shi Beijing Beijing Ren Ni Ni şu Meygo rın ma Çok güzel Şu bu şu New Year rın Güzel New Year New Year rın Çok güzel harika Şimdi burayı bir de deneyelim okumayı Tekrar değiştirelim Ekrem sen başla bu sefer Biraz şey olacak Deneyelim Şöyle ekleyeyim de madem çok zor olacak. Aynen zor. Yani Hans'ları biraz zor, zorlaya zorlaya tanımaya çalışalım. Aslında bunu tekrar da yapmamız gerekiyor ama e, deneyelim bakalım zorlaya zorlaya <gülüyor> belki bir şeyler olur. Tamam. <gülüyor> e, Wang e, Xia Xia Xun Xia Xun Ni Neydi? Nişü. Aynen. Laoşi ma. Güzel. Laoşi ma. Güzel. Laoşi ma. Wo bu. Şu laoşi. Laoşi. Laoşi. Wo şu. Şu aşan. Li yu nina. Güzel. Eee. Wo yi ye ye wo ye ha e de ye de öyle eee şia şu su su şank e ni şu e jangoren ma ma güzel eee şu wo şu beijing rin ni şu me guo Rınma. Deneyelim. Şu neydi? Hafif. Olma fiili. Ben şuyum derken. Şu. Aynen süper. Şu. Bu şu. Şimdi şuyu çıkardık. İki tane açıldı. Evet. Diğeri bu zaten. Aynen ben diyeceğiz. Evet. Bu. Bu. Şu bu, şu. 
Aynen şu. Bu şu dedi. Şimdi ben bir şeyim diyecek. Amerikalı mısın diye sordu. New şey, you. Bak, ah güzel. New you. New you. New you. Süper harika. Şu bu şu New you. Güzel. Bu şekilde. Çünkü şimdi şey alışırsak, buna alışırsak e, Hanzi'ye hiç bakma ihtiyacı duymayız. O ihtiyaç duymama olayı biraz şey, düşman öğrenme sırasında biraz e, aksatıcı bir durum. Ya o yazarak gelişiyor herhalde. Ben evet, evet. Biraz tabii. yazarak öğrendim şeyleri. Kelime. İlk yaptıklarımızı öğrendim de şu ankileri bilmiyorum tabii. Evet. Kesinlikle pratik e, yapmamız şart. E, Petek ve Buse siz direkt tamam. buradan da demek ister misiniz yoksa Pinyin'e Ben de. burası okey benim için. Ha, aynen. <gülüyor> Bir şeyler söylerim. Aynen. Başlayayım mı? Olur. Uh, Wang Xuesheng, ni shi lao shi ma? Lao shi, wo shi xuesheng li yo, ni ne? Şurayı unuttuk. Wo bu shi lao shi, wo shi xuesheng li yo, ni ne? Çok güzel. Wo ye shi xuesheng, ni shi dong e ren ma? Shi, wo shi Beijing ren. Harika. Çok güzel. Bazı tonlamalar sadece. Rın ikinci ton. New year rın. New year rın. Aynen. Harika. Değişik bir daha okuyalım isterseniz. Wan sen şun. Ni şu lao şi ma? Wo bu şi lao şi. Wo şi şe şun. Li yo ni na. 我也是学生,你是中国人吗? 是,我是北京人,你是美国人吗? 是,我是纽约人. Güzel, harika. Çok akıcıydı. Tebrik ediyorum. Evet. Ee, diyalog bu şekilde. Anladınız zaten diyaloğu. Okurken de sindirerek, böyle anlayarak okumak. Ee, öyle okuyalım. Yani muhtemelen öyle okuyorsunuz zaten de. Öyle bir öneriyorum. Ee, burada bazı gramer durumlarına bakacağız. Şığla ilgili mesela gramer durumları. Ee, daha demin gördük zaten bunu. Öğretmen misin derken iz kullandık. Cevap verirken öğretmenim. Burada özneyi değiştirip farklı şekilde sorabiliriz. Leo öğrencidir. Mesela. Leo şu yaşam dedik burada. Ondan sonra yine özneyi değiştirip Wang'ın bu şu Megoren diye şey var. Şimdi bir soru sorayım herkese. Ee, bu şeyi anladık değil mi? Şu olma fiili. Lao şu öğretmen. Lao şu öğretmen. Şu yaşam. Şu yaşam öğrenci. Lao şu şu yaşam öğretmen öğrenci. Ülkeler öğrendik. Zhongguo, Çin. Meiguo, Amerika. Şimdi bu çerçevede size bazı sorular soracağım. Ee, Liyo ve Wang Peng hakkında. Şey yapalım, cevaplamaya çalışalım. Kaan senden başlayalım istersen. Olur. Ee, Wang Peng şi Meiguo ren ma? Wang Peng Shi Megyore Ma Wo Wo Bu Shi Böyle o Değilim ama şey Başka birini sordum Başka bir isim Wang Peng dedin Doğru doğru Wang Peng'i sordum Evet doğru Nasıl telaffuz edeceğim üçüncü kişiyi İsmini söyleyebilirsin Doğru doğru Tamam Uh, Wang Peng, uh, uh, Shi, uh, Wang Peng, Shi, uh, Meg, Megu, Rin. Güzel. Yani cümle iyi ama cevap doğru değil. Hadi, Wang Peng. Buraya göre mi yapıyoruz? Tamam ben. Yani buraya göre. <gülüyor> ya ben öyle işte soruyorsun sen de. Şey, şey o, o da olur gerçi. Yani gramer doğru söyledikten sonra asıl olay o zaten. Buraya göre söyleyelim bir de. Uh, bir saniye bakayım oraya. 
Tabii, oyu göreyim de. Ee, buradan anlayamıyorum ya. Şu e, şey, kısaca söyleyeyim ben. Bangkok Pekinli. Pekinli ha Beijing. Aha, aynen. Liu Yue de New Yorklu. Anladım. O zaman e, değil diyeceğiz yani sonuçta. Aha, aynen. Ee, Va, bu ekiyle diyeceğiz değil mi yine? Evet, kesinlikle. Ee, Wang Peng, e, bu şu, e, bu şu, e, Meigo Rin. Süper. Ee, i̇stersen şey de, o şuralı. Ee, Wang Peng, Wang Peng şu, e, şu Beijing. Pekin mi yoksa Pekinli mi? Ha, Wang, <gülüyor> tamam, <pardon. gülüyor> ee, şey, Be Wang Peng, e, Beijing Run. Bu sefer de şey unuttuk, izi. Şu. Ha, aynen. Dedim dedim, demedim mi? Wang Peng evet. şu, aynen. Beijing Run. Ha, tamam. Süper, evet. harika. Tamam, istersen Ekrem'e bir soru sor. Ee, tamam. Ee, Wang Peng. E, Gerçi Ekrem'e sorayım da orada. Ee, Ekrem e, ya da şöyle sorayım. E, bir saniye düşünüyorum. Biraz düşünüyorum. Aha, tabii, tabii. <gülüyor> ya, i̇lk ilk ders zaten. Evet, evet, evet. O zorlamayı yapıyor şu an. <gülüyor> e, Onurcan e, şu La, Laoshi Ma. Süper. Ekrem. Ee, bir saniye. Onurcan Şı. Ee, Laoshi. Evet. Sadece I. Şı. Şı. Laoshi. Aynen süper. Harika. Ekrem sen de e, Buse'ye sor. Tamam. E, herhangi biri için Hı -hı. bir yargıda bulun. Şunları kullanabiliriz. New Yorklu mu, şeyli mi ya da Shiaşın, Lavşı. Sen de diyebilirsin. O da diyebilirsin. Öz neydi kafana göre? Seç. Ee, bu se. Şi. Megui zin. Wo bu. Wo bu şi Megui zin. Wo şi bu artı zin. Süper. Peki. Ekrem Meigo. Meigo. Meigo. Bu go ülke demek. Bir sürü ülkenin sonuna geliyor. Almanya, işte mesela Dago, Fago, Fransa. Ondan sonra bu çoğu ülkenin arkasına gelen ülke. Gozia, ülke demek. Ev, yani ülke. Güzel. Bu size sen de Pete'ye sor. Tamam. Liyo şu laşıma. Hmm, süper soru. Süper. Gördüğünüz gibi ta dedi. Ta da e, üçüncü tekil o demek aynen. E, he, she aynı Çince'de okunur, okunuş olarak. Sadece yazılışı farklı. Yazısında küçük bir fark var. Onu da bir sonraki derste göreceğiz. E, o üçüncü tekil. Harika. Bu kalıbı kullanabiliyoruz. Şu şu mudur? Bu, mu, bu mudur? Bu budur? Falan derken şu Şuma, Bush'u bunları kullanıyoruz. Ee, ma question'ları var. Ni şu lavşı ma, o şu lavşı, ni bu şu lavşı, ni sin wang ma. Ha, burada olumsuz soru da sorabilirsiniz. Sen hoca değil misin? Derken mesela. Ni bu şu lavşı ma da diyebilirsiniz. Sen hoca değil misin? Derken. Ya da senin soy ismin Wang değil mi? Ni bu sin wang ma. Yani mesela biri biriyle görüştünüz. O ist sandığınız adam çıkmadı. Ni bu sin wang ma. Ni bu sin wang Kimsinden devam eder. Ee, Hocam, en başta nerelisiniz derken nasıl soracağız? E, i̇ki türü var, bir, birkaç şekli var daha doğrusu. Şöyle yazayım. Şöyle bir Word dosyası açalım hatta bunda şeyleri yazıp notları yazıp gönderelim.
Burada ders dışında bir şeyler var. Nişu naliren. Bu şekilde sorabiliriz. Sen nali neresi demek? Yani ne yaptık burada? Ülkenin, mesela Megoran diyeceğiz ya normalde. Ülkeyi nali ile değiştirdik. Neresi dedik. Yani kalıp aynı. Cevap verirken de yani nali tuarsi ile değişti. Nali neresi demek? Nali üçüncü son. Nali ee, neresi demek bu? Cevabı da bu. Böyle sorabiliriz. Şöyle sorabiliriz. Neşe. Nilaydı nali diyebiliriz. Nereden geldi? Laydı originated. Yani gelme ve ne from. Bunların birleşme. Nereden gelme? Nereden gelmiş? Gibi bir cümle. Yine nali var. Neresi? Cevap nasıl olur sizce bunun? Şu lies olarak okunuyor. Lies. Ni lies ne ali? Cevap nasıl olur sizce bunun? Bu böyle bir soruya. Petek mesela. Lies twice. Lies twice. Fiil koyduk direkt koyduk arkadaşlar. Aynen. Her şey aynı. Sadece ne ali değişti. Işte. Lies da bir fiil gibi bir yerden gelme, bir yerli olma fiili. Bu şekilde sorabiliyoruz. Hangi ülkeden sindi diye de sorulabilir. Mesela nere, bu nereli sindi? Bu nereden sindi? Ee, ne hangi ülkeden sindi derken de şu nakı hangi demek nakı ya da şu nagı Gozya'da. Nagı hangi demek? Gozya'da ülke demek. Meygo'nun arkasında gördük ya Go'yu. Gozya'da ülke demek. Arkasına bakın farklı bir şey kendisi. Farklı bir tamlamayla sadece ülke anlamına geliyor. Tia normalde ev demek. Bunları ayrı ayrı göreceğiz zaten. Birleştiğinde de o mantığı anlıyorsunuz. Çoğunlukla iki karakterin birleşmeyle hangi kelime olacağını anlıyorsunuz. Eğer iki karakteri de biliyorsanız. Eee ne dedik yani? Nişin adı Gozya'da. Buna nasıl cevap veririz sizce? Burada da şu soru bu. Hangi ülke? Nagı Gozya. Burada da şurayı değiştireceğiz sadece. Sadece. Yani ne, ne diyoruz? Boşu Tuvalsi'da. Tuarsida dediğinizde de şu de aslında rını şey yapıyor. Bu dayı da göreceğiz. Bu da şey e, nasıl diyeyim? Başka dillerde var mesela İspanyolcada de bir şey, of gibi bir şey. E, neyse o dillerde konusu gelince içerik içinde göstermek daha mantıklı olur. Hem sahiplik eki hem de bir yerli ya da işte ne bileyim bir sıfatın arkasına gelip o sıfatı e, somutlaştırıyor. Yani güzel olan mesela meydi da güzel olan şu derken mesela güzel olan e, Türk olan Türkiye olan yani Türkiye'li anlamı var burada. Neyse bunlar detay. Birkaç şekilde sorabiliyoruz yani böyle. Ya hocam, ben genelde şeyi kullanıyordum. Nişe Nagoren. Aha, o da olur, evet. Değil mi? O da olur. Aynen. <gülüyor> Gerçi en şey o zaten. Aynen, klasik o. Niye aklıma gelmediyse. Nişe Nagoren. Burada da Nago. Direkt hangi ülke demek? 
Bunu da yine aynı şekilde sadece ülkeyle değiştiriyoruz. Yani bu şimdi kelimeleri burada kelimeleri öğrenmemiz şart değil ama mantığı anlamak açısından e, önemli bu. Yani her şeyden önce basit olduğunu anlayın ve bunları öğrendikçe kelime öğrendikçe bu şekilde Lego parçaları gibi böyle birleştire birleştire söyleyebileceğiniz şeyler artacak. E, bir şeyi söyleme şekil şekliniz de farklılıklar yaratabileceksiniz bu şekilde. Mesela Nalir'in neredensin? Lydzin Ali. Nereden geldin? Hoppa. Ne görüyorduk? Nagı Gozya'da. Hangi ülkeden? Nagı o. Yine hangi ülke? Ren. Arkasında Ren var tabii. Nerelisin? Yani e, evet, hangi ülkelisin? Doğrudan çevirince böyle bir fark yaratıyor. Bunları şey yapacağız. Şu nali, burada sadece Nali'yi bilseniz zaten bu cümleleri kuracak mantığa sahip oluyorsunuz. Bir de Lies'ı, şu Lies'ı dışında. Neresi şey yaptığınız zaman, onu bildiğiniz zaman Na ve burada bariz şey, esas olan şey Na. Hangi demek? Nali dediğinizde neresi? Bunu bildiğiniz zaman bu mantığı kurup bu cümleleri kurabilirsiniz. Biraz şey zorlamayla yine. Ee, Tamam, devam edelim. Sorunuz varsa direkt şey yapın. Evet, sorun. Bu gördük. Biz biz Nayi az önce görmedik, değil mi? Ha, yok görmedik. Şimdi, şimdi öğrendik. Ha, tamam. Ha, şimdi öğrendik. Aynen yeni. Baktım da şimdi bulamadım şeyde. Bu Nayi birkaç ünite sonra gelecek. Ee, yine atarım şeyini. Bu mantığı anlama açısından sadece yani cümle kuruluş mantığını değişmiyor yani. Bu çok bu matematik değişmiyor, bu gramer değişmiyor. Lego parçaları gibi. Ee, ne dedik? Bu, en son bu'yu gördük. Y. Yeah. Y'de e, daha demin gördüğümüz mesela bu y şu an. I'm a student too. Ha, şimdi şöyle cümle kuralım. Teker teker. Wang Tong şu yaşan diyor. Li Yo da şu yaşan diyor. Wang Wang Tong shi xie sheng, li you ye shi xie sheng. Ni shi zhongguo ren, wo ye shi zhongguo ren. Bu şekilde cümleler kuralım. Ee, mesela şey diyoruz, Ekrem Türk, ben de Türk'üm. Kan, senden başlayalım istersen. Ekrem Türk, ben de Türk'üm. Türk de, onu göstereyim hemen. Türk'ü biliyor, biliyor musun? Ben bilmiyorum ya, az önce evet, gördüm. Tamam. <gülüyor> Dokunuyor. Two R T. Two R T. Two R T. Two R T. Aynen şu şey. Tamam, anladım. Ee, Ekrem e, şu e, Two R T'nin e, vo e, vo ye e, Two R T'nin. İzi bir daha şey yaptı. Vo ye. Vo vo ye şu. E, tuar çirin şey unutuyorum e, e, fiili şey fiili unutuyorum koyayım. Ay olsun güzel bir anı. Tek akıcıydı baya. Ekrem sen de bir cümle kur istersen şey işte o öğrenci ben de öğrenci ya işte o şöyle ben de böyle. Kan şey şuaşın şuaşın şuaşın şuaşın Güzel. Ee, e, vo ye şu e, şu yaşın. Süper, harika. Bu se? Leo Leo bu şu tu arçırın Wang Pen ye bu şu tu arçırın. Süper, harika. Ne dedi? Anlayan var mı? Anlayan olmuşsunuz değil mi? <gülüyor> yani ben kim söylemek ister? Ne demek istediğini? Ekrem? Bir daha yavaş söyleyeyim. Li yo bu şi bu arçırın. Wang peng ye bu şi tu arçırın. Güzel. Türkmüş yani onlar. Türk mü onlar? 
<gülüyor> hayır, <gülüyor> Bush, Bush, hayır. <gülüyor> o Türk değil, o da Türk değil. Bush. <gülüyor> Ha bu bu var anladım şey Aynen. kaçırdım Bu-şi. onu. Aynen. Wang Tung Türk değil, Neo da Türk değil diyor. Ay başta. Ben ne dedim? Çin'e Türk oldu dedim. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok hocam hayır evet. öyle değil dedim. <gülüyor> Tek şey e, bu şu derken bu şu bu şu 2 4 bu şu bu bu şu bu şu Süper. Ben yanlış söylüyorum. <gülüyor> şey Biz normalde kendi dilimizde yaptığımız tonlamaları Çince'de de yapıyoruz. O en, en zor kılan kısmı oluyor. Bir soru evet, sorarken ben, mesela. Ben de biz... çok yapıyorum. Ben de çok evet, yapıyorum. Evet. Yani. Çinliler çok hızlı konuşuyor ya tabii kendi ana dilleri olduğu için. Bu Hı. şeyleri e, tonlamaları konuşurken anlayabiliyor mu? An, anlayabilme ihtimalimiz oluyor mu yani? Çok, çok hızlı konuşuyorlar gibi geliyor çünkü. Evet, yani yani şey yapılıyor, hissediliyor. Böyle hafif hafif böyle minik minik böyle böyle arada görüyorsun bunu böyle şey hissediyorsun o tonları. Onlar zaten öyle ezberlediği için onlar da tonlamaya dikkat etme gibi bir şey yok. O karaktere bakınca zaten o sesi çıkarmaya mecbur hissediyor. Yani şunu görüp mi diyemez. Yani şimdi direkt mi mi ne kadar hızlı konuşuyorsun? O hep ni bir yerde ı, hafif böyle bir ses olacak yani. Metik, sen de deneyim şey yap. Bir cümle kur. Ben de diyeyim. Biyoshi şüşen, woye şüşen. Harika. Çok güzel. Çok akıcı. Evet. Şuma kalıpları var burada. Wang Peng şu şey yaşanma. Mesela Wang Peng öğrenci mi? Bunları zaten gördük. Ee, y. Evet, Y'yi soru içinde de kullanabilirsiniz. Mesela sen de mi Çinlisin derken. Niye şu Jongorma? Ya da sen de mi değilsin demek için de. Niye bu şu Jongorma? Gibisinden bir şey söyleyebilirsiniz. Yani sen de mi Çinli değilsin? Yani ne oldu? Y'yi kullandık. Bu'yu kullandık. Ma'yı kullandık. Liyo şu New Year. Niye şu New Year'ma? Sen de, o oralı, sen de oralı mısın? Gibi cümleler kurarken böyle. Wang Peng bu şu lan şu Nina. Mesela Wang Peng öğretmen değil ya sen? Diye bir soru var burada. E, bu tarz şeyler kullanabiliriz. Yani bu'yu, ye'yi, ma'yı. Nasıl ilk aklınıza gelen şekilde kullanmak genelde doğru çıkar. Zaten mantığı anladık. E, zor da değil. Çincenin grameri. O şekilde bunları bu çerçeve içerisinde istediğim bir cümleyi kurabiliriz. Ee, heh, şimdi bazı ülkeler var. Bunları öğrenelim. Beraber okuyalım. Yingo. Yingo. Yingo. Yingo. Aynen. İngiltere. İngilizce Yingo. Fa guo. Fa guo. Fa guo. Fa guo. guo. Fago. Fransa. Yingo, ying şey demek, kahramanlık gibi bir anlamı var. Ama hem sesten hem anlamı güzel olsun diye. İşte bu sadece işler falan o olaylarda iş, iş yapar diye. Ee, England, yingland gibi aklınıza kalabilir. Yingland, yingo. Fago, işte Frans. Fa, direkt zaten Fran. Sesinden. Dego. Dego. The go, süper. The go. The da Deutsch'tan gelsin aklınıza. Ee, Deutsch'la bir şeyler. Oradaki the. England, Deutsch. Bu da ahlak anlamı var. The'nin. Başka içeriklerde göreceğiz. Rıbın. Rıbın. Rıbın. Rıbın. Rıbın. Rı, gün, güneş anlamı var. Bayrakta, Japonya'nın bayrağında güneş var. Oradan aklınıza gelsin. Bunda kök. Demek gördüğünüz gibi burada bir ağaç var. Ağacın kökünü çizmiş, işaret ediyor. Şimdi de bu var. Mesela bın kök demek. Şu ağaç önce şunu söyleyeyim. Bu ağaç demek. Mu bın kök altını işaretlemiş. De mo var. Mo da sonunu işaretliyor. Son demek bu da. Ağacın yukarısını işaretliyor. Son demek. Mesela hafta son derken o mo 
Hocam bu banın banınızı var ya defter. O da da ortak mı? Ben. Ay evet evet. Hmm. da burada. Mantıklı güzel. Ağaç defter yaprak. Aynen. Kağıt <gülüyor> <gülüyor> mantıklı. Bir şey sorun mu? Bu kelimelerin kökleriyle alakalı bir ders falan var mı? Aslında baya eğlenceliye benziyor. Ha, evet evet var. E, bunu ilerleyen derslerde yapabiliriz e, kelimenin köklerinde. İlk başta yapmak e, dili öğrenmek açısından çok yararlı değil ama e, motive edici bir şey olarak isterseniz bir dersi bunu ayırabiliriz. Kökler, birbirleriyle ilişkileri vesaire. E, Nereden geldiği falan böyle. Ha, ha, aynen. Eski Çince derslerinde genelde bunu şey yapıyorlar. Ya da tarih ve kültürle ilgili derslerde e, gösteriyorlar. Çok güzel aslında. Evet evet çok e, ilginç ve şey e, ilginç çekici yani. Bence kelimeleri ezberleme olarak da çağrıştıracağı için daha hızlı ezberleyebiliriz. Yani ben doğru, e, güzel olur doğru. böyle bir ders olmasın. Hı -hı. Hı -hı. O zaman bir dersi bunu şey yapalım. E, evet. Özel olarak buna bu, bu üzerine çalışalım. Şimdi i̇lk derslerimizde kelimelerin hepsi öyle olmadığı için e, sadece ee, o yüzden şey olmaz ama mesela şansiya falan olsun ilk derslerimizde daha böyle ilişki kurabileceğimiz kelimeler olsa oradan ilerlememiz daha şey olurdu ama sırf bu birazcık öğrendik mi bir sonraki mesela ünitede e, direkt buna özel bir ders yapabiliriz yani birazcık şeyimiz olur e, nasıl diyeyim tanı tanışıklığımız artar daha fazla şey ifade eder o zaman e, beşinci ülke ee, Güney Kore, Hango, Hango, Hango, Hango, bu da Güney Kore. Ee, Kuzey Kore, Chaosian. Ee, bunlar çok farklı. Ee, o yüzden mesela şey ilk ben şey düşünmüştüm ilk ikinci öğrendiğimde Hango, South Korea ise işte Bey Hango, Kuzey Kore'dir falan diye düşünmüştüm ilk öğrendiğimde Kuzey Hango. Demek aklıma gelmişti ilk başta ama e, Kuzey Kore'nin başka bir ismi var. Chaosian diye bir isim. E, böyle Hango, Kuzey Kore, şey, Güney Kore dedik. Tiyanada. Tiyanada. Nada. Nada. Tiyanada. Aynen. Kanada e, çoğu ülkenin ses ve ses e, buna şey deniyor ses çevresi. Ee, kelimeleri de güzel seçmeye çalışıyorlar sesle çevirirken. Hem kelimelerin tek tek anlamları biraz güzel yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan da ses tamamen benzemesi adına çalışıyorlar. Mesela Cihana da tamamen öyle bir şey. Ee, aslında tek tek kelimelere baktığın zaman eklemek, al, elini almak ve büyük gibi böyle ilginç bir şey var. Ee, Meks Meksika'ya bakalım. Mosigı Mosigı Süper. Mo si gı. Mo si gı. Bu da tamamen ses çevirisi. Doğrudan ses. Hindu. Hindu da India. Hindu. Hindu. Aynen. Y'de ye okumuyor mu böyle olunca? Ee, çok hafif. Hatta okunmuyor gibi. Hı. I mesela i diyoruz ya. Yi demiyoruz. I R sen i Hatta okunmuyor diyebiliriz yani. İ de. Çok hafif okunuyor. Ama Y genel olarak okunuyor. Y mesela burada. Y. Y hep okunuyor. Sadece İ de çok hissedilmiyor. Ha, anladım. Hindu. Aynen. Süper. Yunan. Yunan. Vietnam. Yunan. Yunan. Süper. Bize başka bir şey çağrıştırıyor tabii. Yunan. <gülüyor> ne o? Yunan. Yunan. Ha, yuna. <gülüyor> Aynen. Yuna. Yuna. <gülüyor> Doğru. Tiyacou. Tiyacou. Aynen. Bu Kaliforniya. Tiyacou. Xiaowei. Xiaowei. Xiaowei. Hawaii. Shanghai. Shanghai. O da Shanghai. Bu şekilde bazı şeyler, e, ülkeler. Biraz tekrar edelim. Tek tek tekrar okuyalım. Yingo. Yingo. Fago. Fago. Dego. Dego. Japan. 
Devon. Hango. Hango. Canada. Canada. Mosique. Mosique. Indo. Indo. Yunnan. Yunnan. Jiazhou. Jiazhou. Xiaowei. Xiaowei. Shanghai. Shanghai. Şimdi şey yapalım. Ee, birbirimize soralım. Ee, ben, ben sorayım hadi. Nasıl yapalım? Şurayı. Ee, i̇lk Çincesini sonra Türkçesini söyleyelim. Kan senden başlayalım. Ee, söylüyorum. Ee, Ingo ee, İngiltere. Şimdi, şimdi mi söyleyeyim ben? Tamam. Fago e, Fransa. E, Frans. Ribbon e, Ha pardon. Dago'ya atladım. Dago e, Neresiydi burası ya? E, Şu ne yandırıyor? Ha, Deutschland. Al Almanya. E, Ribbon e, Ribbon neresiydi? Şu güneş ne? gün. Ha şey, e, Kanada mıydı? Yok. Yok. Neydi ya? E, ortası Japonya. Japonya. Aynen, aynen. Süper. Japonya. Evet, tamam. E, Hango. E, Hango neresiydi? E, e, <gülüyor> gelmiyor. Bir şeyle karıştırmadım. İyi olan. Kore, Kore. Kore mi? Ha, tamam, doğru Güney, şey. Evet. Güney, Kore. Güney Kore. Doğru şey farklıydı, kuzeyi farklıydı. Cianada, ee, e, Kanada. E, Moşugu. Çi. Ha, Moçi, Moçi. Ya şunu söylerken hep sorun oluyor. Evet. Moçigu, e, Meksika. Evet. E, Indu, e, Hindistan. Evet. Yunan şey neresiydi söyleyeceğim bir saniye Yunanistan değil onu biliyorum <gülüyor> <gülüyor> aklımdan çıktı bir saniye <gülüyor> nereyi çağrıştırıyordu bu ya şura biraz çağrıştırıyor yani Unuttum, unuttum ya gerçekten. Şöyle. Ha Vietnam evet doğru. Chia <gülüyor> <gülüyor> Jo. Ee, e, Bu bir şehir. Evet. E, neydi? Kaliforniya. E, biraz kopya da verdiniz hocam. Evet. Chia <gülüyor> <gülüyor> e, ee, neydi burası? Ee, bu da şehirdi galiba. Aynen. Ee, Çok. Hawaii. Aynen. Yaveyi Hawaii. Evet. Yer de Şanghay, Şanghay zaten. Aynen. Süper. Ekrem. Evet. Daha daha zor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece buraya gösterip çiğnesin diye. Ee, tamam. O ee, Yingao. Güzel. Guo. Guo. Go ülke. Yin go. Yin go. Go. Yin go. Go. Go. Aynen. Süper. Tamam. Fa go. Süper. Harika. De go. Güzel. De go. De go. Yubun. Rubun. Yubun. Rubun. Aynen. Han go. Gaudi Go. Go. Süper. Hango. Harika. Hango. Harika. Giannada. Ee, Güzel. Ce. Giannada. Giannada. Güzel. Ee, Mucu Go. Yo, Mucu. Neydi? Güzel deneme. Ee, Mo. Moşi. Gı. Moşi. Gı. Aynen. Süper. Moşi. Gı. Ee, Yenli. 
Indu. Indu. Ah, ya. Indu. Indu. Eh, Yu Yu Enan. Güzel. Yu Enan. Yu Enan. Harika. Eee. Kalifornya neydi? Bunlara bakabiliriz bunlara. Evet. Çok şey değil zaten. Eee. Eee. Jia. Eee. Jo. Aynen. Jia Jo. Bir bir. Jo. Jia Jo. Eee. Xi Wei. Yi. Aynen. Xia. Xia Wei Yi. Xia Wei Yi. Xia Wei Yi. Yi. Yi. Yi. Şanghai. Güzel. Şanghai. Süper. Harika. Bravo. <gülüyor> Buse. Sana da şöyle yapalım. Ay zor bu. İngo. İngo. Pago. Sigo. Harika. Ribbon. Ribbon. Ribbon. Hango. Canada. Moshiko. Moshiko. Moshiko. Indo. Harika. Yunan. Harika. Huawei. Hawaii'yi söylemek istiyorum. Huawei. Şangay. Kaliforniya'da... Kaliforniya neydi? Hiç hatırlamıyorum. Ha. Jiazhou. Jiazhou. Jiazhou. Jiazhou. Güzel. Jiazhou. Süper. Petek, sen de. İngo. Petek de sadece bayrak olsun. İngo. Bayağı görürsün olsun. Ya. Tamam. İngo. Fago. Dego. Rıbın. Hango. Canada. Ağabey. Moshi国，不，no，Moshi国。Spanish。Moshi国，OK。呃，那那个印印度？啊，yeah，Spanish。印度。印度，呃，越南。哪个？呃，我讲不懂，那说的不。哈，加州，呃，夏威夷，上海
Geri kalanını internetten de bakarız ya. Sizi yormayalım. <gülüyor> Evet. Tamamdır o zaman. Ee, bu, o zaman bugünkü dersimizi burada noktalayalım. Ee, sonrasında ne bakayım nelerimiz var? Culture Highlights. Yani burada çok kullanılan soy isimleri var. Ee, ondan sonra bunların üzerinden geçebiliriz hemen. Kültürel bir ders olur. Ondan sonra evet, family name'ler, sesler, sonra baş, diğer üniteye geçiyoruz. Ee, aile bireyleri. O şekilde e, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok verimli bir dersti. Çok e, iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ee, hepiniz adına. Biz teşekkür ederiz hocam. Ee... Sağ olun hocam.